இன்னைக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆவக்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இது வந்து ஆவக்காய் ஊறுகாய் போடுற மாங்காய் இல்லை இது வந்து கிளிமூக்கு மாங்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாங்காய் இது இந்த மாங்காய் தான் எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சுது அதனால் இந்த மாங்காயில் நான் ஆவக்காய் ஊறுகாய் எப்படி போடுறதுன்னு ட்ரை பண்ண கிளிமூக்கு மாங்காய் அதனால் நம்ம போடுற உப்பு காரம் எல்லாமே ஆவக்காய் ஊறுகாயை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்க போகிறோம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாங்காய் ரொம்ப புளிப்பு இருக்காது ஆவக்காய் ஊறுகாய்னா நான் சொல்கிற உப்பு காரத்தில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு அரை கப்பு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கால் கப்பு உப்பு முக்கால் கப்பு ரெட் சில்லி பவுடர் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவக்காய் மாங்காவுக்கு மாங்காய் ஊறுகாய்க்கு சால்ட் அண்ட் காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கிளி மூக்கு மாங்காய் இதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மாங்காய் அரிஞ்சதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொட்டையோடு இருக்கணும் உங்களுக்கு கொட்டையோடு இருக்கணும் இந்த மாங்காய் ஊறுகாய்க்கு அப்போ தான் இது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப நாளும் இருக்க முடியும் வச்சு சாப்பிட முடியும் இது அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு இந்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் உங்ககிட்ட சால்ட்டு காரம் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறதுக்காக இந்த மாங்காயை கப்பில் போட்டு அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இந்த டம்ளரில் ஏழு கப்பு இந்த கப்பு இந்த டம்ளர் இதில் ஏழு கப்பு இது இருந்தது ஏழு கப்பு மேங்கோ இருந்தது மாங்காய் அரிஞ்சு வச்சது அந்த ஏழு கப்பு மாங்காய்க்கு இந்த கிளிமூக்கு மா மாங்காங்கிறதுனால நான் இன்னைக்கு அரை கப்பு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அரை கப்பு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா குலுக்கி வச்சிடணும் இதை நல்லா குலுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஓவர் நைட் வச்சுருங்க ஒரு நாள் கூட வைக்கலாம் நீங்க ஃபுல்லா இப்ப எதுவுமே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியாது அந்த மாங்காய் நல்லா உப்போட சேர்ந்து ஊறினதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நேத்தி ஊற வச்சு வச்சிருந்த மாங்காய் நல்லா உப்பு இதுவாகி உப்பு நல்லா சூழ்ந்து மாங்காய் நல்லா உப்பில் இதுவாக இருக்குது அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வீடியோவில் உங்களுக்கு தண்ணி தெரியுதுல்ல தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு மாங்காய் நல்லா ஊறி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கடுகு ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏழு டம்ளர் மாங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இந்த ஏழு டம்ளர் மாங்காய்க்கு அரை டம்ளர் கடுகு போட போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கடுகு மிளகாத்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட போகிறோம் எண்ணெய் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி அதனால தான் எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க கடுகு வந்து நம்ம அப்படியே டேர ஆட் பண்ணாமல் மிக்சியில் போட்டு கடுகு நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல அரை டம்ளர் கடுகை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வாங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடுகை இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் பவுடர் கடுகு பவுடர் வந்து அரை டம்ளர் அரை க அரை டம்ளர் அரைச்ச பவுடர் இருந்தால் போதும் கடுகு அதிகமாக இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சுருங்க ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா ஊறுகா கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அரை டம்ளர் கடுகு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த முக்கா கப்பு கடுகு பவுடரோடு சேர்த்து நம்ம வெந்தயம் போட போகிறோம் வெந்தயம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டால் போதும் இல்லைனா ரொம்ப கசக்கும் கடுகு பவுடர் இப்போ கடுகு பவுடர் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ரெட் சில்லி பவுடரும் ஒரு அரை டம்ளர் சேர்த்துருக்கோம் அரை கப்பு வெந்தயம் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லெண்ணெயும் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லெண்ணெய் ஒரு அரை கப்புலேருந்து முக்கா கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லெண்ணையும் இப்போ ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மாங்காய் இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கிக்கணும் 
முதல்ல உப்பு போட்டு அந்த மாதிரி மாங்காய் நல்லா ஊறி தண்ணி விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் நம்ம வந்து கடுகு பவுடர் வெந்தயம் ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் நல்லெண்ணெய் நாலு பொருள் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு வந்து நேர்த்தி சாயங்காலம் நான் உப்பு போட்டு ஊற வச்சேன் இன்றைக்கி மத்தியானம் திரும்ப இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் போடுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஊறுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நாளை வரைக்கும் இது அப்படியே ஊற வச்சுட்டு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஒரு துணியை போட்டுக்கு மெல்லிஸ் துணி கட்டி வெயிலில் வைக்கணும் நாளை வரைக்கும் திரும்பவும் பாக்ஸில் லிட்டு போட்டு அப்படியே கிச்சன்லேயே ஊற வச்சுருங்க நாளைக்கு ஊறுனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நேற்று இந்த ஊர்காயில் மிளகாத்தூள் எண்ணெய் கடுகு தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் நல்லா இந்த அளவுக்கு ஊறிடுச்சு ஊறினத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு வெள்ளை துணி கட்டி இதை வெயிலில் ஒரு அஞ்சாறு நாள் வைக்கணும் மேலே ஒரு அப்படியே டப்பாலேயே வச்சிடலாம் நீங்கள் மேலே ஒரு வெள்ளை துணி மட்டும் கவர் பண்ணி ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் வரைக்கும் வெயிலில் நல்லா காயணும் அந்த மாங்காய் ஊர்காயில் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணி மேலே போட்டு ஒரு காட்டன் வெள்ளை துணியாக இருந்தால் பரவாயில்ல மேலே போட்டு இந்த மாதிரி கயிறு கட்டி வச்சுருங்க ஒரு கயிறு ஒரு சம் ஏன்னா இது ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளைக்கு வந்து நம்ம காலையில் வெயிலில் வச்சுட்டு சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு திரும்ப மறுநாள் காலையில் வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுக்கணும் ஆவக்கா ஊர்கா மெத்தடில் ஒட்டு மாங்காயை வச்சு அன்றைக்கி ஊர்கா போட்டிருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு ஆறு ஆறு ஏழு நாள் ஆகிடுச்சு இந்த ஊர்காயை வந்து நம்ம வெயிலில் ஒரு மேலே ஒரு துணி கட்டி வச்சுருந்தோம் ஒரு டப்பாவில் அந்த மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் வெயிலில் வச்சுருந்தேன் வெயிலில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலையில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெயிலில் வைக்கணும் திரும்ப சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த துணியை அவுத்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மூடி வச்சுட்டு திரும்ப மறுநாள் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு நாள் வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஊர்கா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஜஸ்ட்டு வேறு ஒரு பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஊர்காயில் நல்லா என்ன நிற்கிது இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணெய் நின்னால் தான் ஊர்காய் வந்து உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜிலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷம் கூட இந்த ஊர்காய் வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் நிறையா குவான்டிட்டி போட்டுட்டு ஒரு வருஷம் கூட இந்த ஊர்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் நீங்களும் இந்த ஊர்காயை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் and also like share and comment on my videos meet you in my next video till then take care and bye bye